A novela da renovação de Lewis Hamilton começou novamente, mas agora os dados indicam um desfecho um pouco diferente, ou pelo menos um período bem menor de negociações do que no ano passado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre a questão contratual de Lewis Hamilton, já que o próprio Hamilton e também o Toto Wolff falaram sobre isso recentemente. Então tem duas matérias que estarão para vocês aí na descrição, nós vamos destrinchar essas matérias, o que tem acontecido e claro te convido a ir lá no Ressaca F1 Express para você acompanhar as notícias de outras equipes, tem muita notícia legal lá, inclusive sobre os próximos grandes prêmios, então dá uma olhada lá. Entrando mais a fundo na questão do Lewis Hamilton, ano passado nós lembramos que demorou muito para sair uma definição sobre o futuro de Hamilton, no final das contas ele acabou renovando por uma temporada apenas, e começaram aí novamente os rumores se ele vai ou não renovar, se ele vai aposentar ou não. O que acontece é que quando começou essa disputa com Max Verstappen, Hamilton parece bem mais empolgado quando vence uma corrida, ou então ele está ficando mais empolgado nas entrevistas, realmente tudo indica que acendeu uma chama nele que já não estava acesa há algum tempo. Ele está gostando da competição, dá para ver que ele vibra mais com as vitórias, ele vibra mais com as pole positions, uh, com esse embate direto com o Verstappen, que é algo que ele queria desde 2016, de acordo com a própria fala dele. E então agora, se antes a gente tinha uma dúvida se ele ou não querer estar na Fórmula 1 em 2022, isso já começou a ficar de lado, porque tudo indica que vai ficar sim. Então na matéria que está aí no motorsport.com você vê o seguinte, Hamilton afirma que ele não quer estar na mesma posição em que ele esteve em janeiro e em fevereiro e que isso arruinou o inverno dele e também não ajudou o Toto Wolff, não foram as férias muito legais para eles. Ainda assim ele fala que precisam ser sensatos, que não quer correr com nada nesse momento, mas precisa ser sensato e iniciar as conversas, elas são muito complexas e que nunca é algo simples e espera que possa começar logo e que isso não interfira no trabalho de agora. Ele ainda fala que seria muito bom começar as conversas antes do período da pausa, que geralmente essa pausa é ali antes do grande prêmio da Bélgica, né? geralmente, e que então eles possam ter uma imagem muito mais clara do futuro. Bottas, o companheiro de Hamilton, também tem um contrato aí que está somente para 2021, nós não sabemos ainda se fica para 2022. É quase certo que o Bottas sai, mas o Hamilton deve renovar. E aí o Hamilton ele falou que aqueles testes dos pneus do ano que vem e do aro 18 que a gente está vendo, foi um dos raros que o Hamilton participou, geralmente ele não participa desses testes. E ele mesmo falou que ele se voluntariou para esses testes, que é um dos poucos que ele participou, que ele gostou bastante e que ele fez isso justamente porque ele quer fazer parte disso no ano que vem. Ele quer estar na Fórmula 1 no ano que vem, de acordo com as próprias palavras dele, que está aí na matéria do Race Fans. Então você pode olhar aí embaixo. Com essas declarações de Hamilton, nós já temos então um norte de que sim, as negociações devem começar, isso se já não começaram, e deve ter algum anúncio aí até ali o período da pausa da Fórmula 1. A gente não deve ter aquela novela toda, toda aquela situação se arrastando o ano inteiro, de algumas pessoas falando, ah, mas ele ele está pedindo mais dinheiro, ele está pedindo mais tempo de contrato, quer menos tempo, quer mais participação, enfim, uma série de fatores. Mais um fator absurdamente importante para a permanência ou não de Lewis Hamilton é Toto Wolff. Os dois são amigos, são próximos, Toto Wolff já demonstrou vontade de sair desse plano que ele está hoje na Mercedes, desse cargo que ele tem hoje, de estar ali todas as corridas, viajar bastante, ter muito encontro com patrocinador, negócios, e ele particularmente já afirmou que não quer isso, ele não quer mais viver esse tipo de coisa da Fórmula 1. Toto Wolff até falou que poderia até mesmo sair desse cargo de chefe porque ele quer passar mais tempo com a família, ter um período bem mais light, ele já está ficando velho para esse tipo de situação da Fórmula 1. Uma saída do Toto Wolff poderia acarretar na saída de Hamilton sim, já que os dois são muito próximos e também no ano passado, quando ainda não tinha aquela renovação do Hamilton concretizada, muitos tabloides, muitas, muitos jornais colocavam a permanência do Hamilton atrelada a Toto Wolff, que as conversas internas eram de que Hamilton só ficaria se o Wolff ficasse também. No final das contas, Toto Wolff vai ficar por mais, se eu não me engano, dois ou três anos, eu não vou lembrar agora de cabeça, 
mas a função dele agora tem menos responsabilidades do que ele tinha antes, então é bem provável que o Wolf não apareça, por exemplo, em todas as corridas da temporada. Isso já dá um indicativo de que ele em algum momento vai sair, e também o próprio Wolf falou que já está procurando um sucessor. Ele até ofereceu a vaga dele para o James Allison, mas o James Allison falou não, obrigado, não quero, eu vou ficar em outra função mesmo. Então o Wolf está procurando um sucessor, e talvez no momento em que chegar esse sucessor o Hamilton saia. É o mais provável de acontecer, dadas as circunstâncias, por tudo que tem acontecido, por tudo que tem sido falado, pela proximidade dos dois e também pelo ambiente da Fórmula 1. Lewis Hamilton passou os últimos anos parecendo que vencia e já nem, nem sentia alguma coisa por isso, parecendo que estava de saco cheio do esporte, porque ele vencia sem ter nenhum tipo de disputa. O Bottas não era uma disputa para ele, o Vettel chegou a ser durante um tempo, mas tanto o Vettel quanto o Ferrari não fizeram seu papel direito e o campeonato, os campeonatos, melhor dizendo, acabaram de uma forma muito rápida em 2017 e 2018. E o último rival de verdade que o Hamilton teve foi o Nico Rosberg em 2016. Então Hamilton passou muito tempo sem ter um rival direto. E isso parece que estava influenciando no seu desejo de ficar na categoria. Todo ano ele soltava aquele negócio de ah, pode ser que final do ano eu aposente, pode ser que final do ano eu já não esteja mais aqui. E agora não, ele mudou a, a fala dele, ele mudou agora o seu discurso. Agora ele diz que quer ficar para o ano que vem, até participou de testes, já falou que quer uma renovação de contrato, então tudo indica que Hamilton renovará para 2022, pelo menos por mais um ano. Mas aí entra uma outra fala de Toto Wolff que é bem interessante, bem legal. Ele falou que não quer um contrato de um ano para o Hamilton, ele quer um contrato aí de múltiplos anos, esses múltiplos anos pode ser um contrato de dois anos com uma opção de um terceiro, geralmente é isso que é feito, né? Quando falam aí, ah, fulano assinou um contrato de múltiplos anos, quando você vai ver, o piloto assinou um contrato de duas temporadas, onde ele tem uma opção de extensão para uma terceira temporada, mas o contrato em si é de duas temporadas. Pode ser que o Hamilton assine algo assim, ver como é que vai ser 2022, a pegada da categoria, se ele gosta dos novos carros, do novo racing, e então decidir se ele fica por mais duas temporadas ou só mais uma. É bem provável que isso aconteça. Eu acredito que vai ser o mais uh, correto a se fazer do lado do Hamilton e eu acredito que é o que vai acontecer sim. Dificilmente o Hamilton vai assinar um contrato de um ano, eu acho que eles vão chegar num acordo mais ou menos desse aí que eu falei para vocês agora. Então essa é a situação do Lewis Hamilton, as notícias que saíram, as declarações que saíram. Lewis Hamilton muito provavelmente estará em 2022, o que claro, é sempre muito bom ter um piloto do calibre do Hamilton no grid, tá vindo toda uma nova geração aí, mas você precisa ter esses caras mais velhos, experientes e de extrema habilidade que ainda estão correndo muito bem, como é o caso do Hamilton, para poder também dar um embate de gerações legal, agora a gente tá vendo aí Verstappen e Hamilton, e a gente espera que isso continue por muito tempo ainda, que os pilotos mais das antigas, principalmente o Hamilton, que é o piloto que tá na melhor forma, consiga aí ficar por muito tempo batendo de frente com essa geração mais nova, que é bem legal para nós fãs. Mas o que você acha de toda essa situação do Lewis Hamilton? Você acredita que ele vai renovar, que as declarações são suficientes para poder concluir isso? Ou você acredita que é tudo uma fala, é só conversa e não vai ter renovação nenhuma, o Hamilton vai sair no final da temporada? Fala aí nos comentários, deixa o seu gostei, passa lá no Ressaca F1 Express e tem também aí o nosso apoio aí embaixo, o apoia-se caso você queira. Um grande abraço, valeu e falou!